மின்னணு கட்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நீண்டொரு டெவலைக்கு பின்பு முன்னாள் அமைச்சர் பிரதானமான பல அமைச்சுக்களை தன்னகத்தை கொண்டிருந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சரும் தேசிய காங்கிரசின் தலைவருமாகிய அத்தாவுல்லா அவர்களை நாங்கள் இந்த மின்னணு கட்சியில் சந்திக்கின்றோம் பல ஊடகங்களிலே சமூக வலைதளங்களிலே இன்று முன்னாள் அமைச்சர் வருகிறார் என்பது அம்பறையில் கலகலப்பாக களை கட்டியது பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் முன்னாள் அமைச்சர்களும் எமக்கு தொலைபேசியில் அழைத்திருந்தார்கள் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்பு ஒரு நண்பர் கூட கூறியிருந்தார் ஏன் ரங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை ஏன் நீங்கள் அழைப்பது இல்லை என்று கேட்டிருந்தார் நான் அவருக்கு தொலைபேசியில் பதில் சொல்லவில்லை ஆனால் மின்னல் ஊடாக பதில் சொல்லலாம் நினைக்கின்றேன் அவருடைய தலைவருக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்த பொழுது நாங்கள் கை கொடுத்திருக்கின்றோம் ஆனால் பிரச்சனைகள் என்று வருகின்ற பொழுது நாங்கள் எப்பொழுதுமே அவருக்கு கை கொடுத்திருக்கின்றோம் ஆனால் இப்பொழுது அவர் பிரச்சனையில் அல்ல அவரே ஒரு பிரச்சனையாக மாறியிருக்கிறார் அந்த நேரத்தில் நான் நினைக்கின்றேன் அவருக்கு கை கொடுப்பதற்கு மக்கள் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் அந்த வகையிலே நாங்கள் சதாசிவம் அவர்களையும் அழைத்திருந்தோம் நாங்கள் சதாசிவம் அவர்கள் பாதை மாறி செயின் ஸ்டூடியோ தேடியாமல் இன்னும் அவர் பாதையை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார் செயின் ஸ்டூடியோ எங்கே என்று பல இடங்களில் விசாரித்து விசாரித்து அவர் வந்து கொண்டிருக்கின்றார் எனவே அவருடைய விசாரணை முடிந்து அவர் எமது அடையாளத்தை எமது நிறுவனத்தை கண்டுபிடித்தவுடன் அவரை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்வோம் அதுவரை நேரடியாக நாங்கள் கேள்விக்கு செல்லாமல் நினைக்கின்றோம் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் நண்பர்களுக்கும் ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் உமையில் இன்று நண்பர் ஒருவர் முன்னாள் இன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சரும் பிரதி அமைச்சரும் தொலைபேசி கிடையாது என்றாங்க முஸ்லீம் காங்கிரஸை அழைப்பதில் உங்களை அவருக்கு தெரியும் குமாரியின் பிரச்சனை உட்பட பல விடயங்களில் நாங்கள் முஸ்லீம் தனித்தரப்பு உட்பட பல பிரச்சனைகளும் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கை கொடுத்துருக்கோம் என்பது யாரும் அறிந்த உண்மை அது அவருடைய தலைவரை கேட்டாலே பார்த்து நாம் அதோட நேரடியாக செல்ல நீண்ட இடைவெளியின் பின்பு இன்றைய அரசியல் நிலைமையை நீங்கள் இந்த வகையில் பார்க்கிறீர்கள் உண்மையிலேயே அரசியல் நிலைமை பார்ப்பதற்கு முன்பு நீண்ட காலங்களுக்கு பிறகு இந்த சக்தி தொலைக்காட்சியிலே இவ்வாறான இந்த மின்னல் நிகழ்ச்சியில் நான் நினைக்கின்றேன் கடந்த காலங்களிலே பல நிக மின்னல் நிகழ்ச்சிகளிலே நாங்கள் கலந்து கொண்டோம் காத்திரமான காத்திரமானதை விட முக்கியமாக விடுதலை புலிகள் இருக்கின்ற பொழுது முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தனியாக அரச சார்பில் செல்கின்ற பொழுது முஸ்லீம் காங்கிரஸ் முஸ்லீம் தரப்பாக செல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கும் தனித்தரப்பு வேண்டும் என்ற வாதத்தினை அமைச்சராக அத்தாவுல்லா அவர்களும் ஃபேரஸ்டப் அவர்களும் ஹிஸ்புல்லா அவர்களும் சேகு ஹுசின் அவர்களும் வைத்திருந்தார் அதில் பல மின்ன நிகழ்ச்சிகளே அத்தாவுல்லா அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வைத்திருந்தார் முஸ்லீம்கள் தனித்தரப்பாக செல்ல வேண்டும் என்பதை மின்ன நிகழ்ச்சியிலே பல முறை அதை வைத்திருந்தார் விடுதலை புலிகள் பேசுவது போல் நாங்களும் சமாந்திரமாக எமது தேசிய உரிமையுடன் தேசிய இனமாக நாங்கள் சுயநிலை உரிமையுடன் பேச வேண்டும் என்ற கருத்தினை அவர் முன் வைத்திருந்தார் அந்த பல மின்ன நிகழ்ச்சியில் அவர் கலந்து கொண்டிருந்தார் உண்மையிலேயே அவ்வாறு மின்னல் நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொண்டதன் ஊடாக நிறைய கருத்துக்களை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நாங்கள் கூறி உங்களுடைய நிறுவனத்திலும் அவைகள் ஆவணங்களாக இருப்பது எனக்கு மிகவும் திருப்தியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அன்றும் இன்றும் நாங்கள் சொல்லுவது ஒன்றோடொன்று தொடர்பாகவும் உண்மையாகவும் இருக்கிறது என்பதற்கு இன்றைய காலகட்டமும் உண்மையிலேயே ஒரு பொருத்தமான காலகட்டம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் உண்மையிலே நீங்கள் இப்பொழுது கேட்ட கேள்வி இந்த நாட்டினுடைய நிலைமை இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியாக ஒரு ஊடகவியலாளராக இந்த நாட்டில் பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட போது பாராளுமன்றத்தில் நாங்கள் இருக்கின்ற பொழுது நீங்களும் இருந்து நிறைய நேரடி தொடர்புகள் இருக்கின்ற அடிப்படையில் பல விடயங்களை பல விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் இங்கே பேச வேண்டி வருகிறது உதாரணமாக ஒரு நாட்டினுடைய இயக்கம் என்கிறது அதனுடைய அரசியல் யாப்பிலே இருக்கிறது ஒரு நாட்டினுடைய இயக்கம் அந்த நாடு இயங்குவதற்கு அந்த நாட்டு இயங்குவதற்கான முறைகள் அந்த நாட்டு மக்கள் ஆளப்படுகின்ற அல்லது அவங்களுடைய உரிமைகளை அவர்கள் எப்பாறு பிரயோகிக்கின்ற என்ற விடயங்கள் தொடர்பாகத்தான் அரசியல் யாப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இந்த யாப்புகளை ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது யாப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது மக்களினுடைய சர்வஜன ஆணை அல்லது மக்களினுடைய வேறு ஏதாவது ஆணைகளினூடாகவே அவைகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் இருந்த யாப்பை மாற்றுவதற்காக அவர் மக்களிடம் சென்று நான் நினைக்கிறேன் ஆறில் பங்கு மக்கள் வாக்களிக்கத்தக்கதாக ஆறில் ஐந்து பங்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்திலே இருந்துதான் இப்பொழுது இருக்கின்ற இந்த அரசியல் யாப்பு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படி என்றால் அந்த அரசியல் யாப்பு முற்றிலும் மாறுபட்டதாக 
நிறைவேற்று அதிகார முறையை கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டது அது யார் உருவாக்கினார்கள் எதற்கு உருவாக்கினார்கள் என்பது அன்றைய காலத்தினுடைய உடையம் இருந்தா இருந்தாலும் கூட அந்த நிறைவேற்று அதிகார முறையே தொடர்ந்து இன்று வரைக்கும் இருக்கிறது அந்த நிறைவேற்று முறைக்கு ஏற்றவாறு தான் அதனுடைய உபவிரிவுகள் எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் இந்த ஜனாதிபதி முறையும் அந்த முறைக்கேற்றவாறு உருவாக்கப்பட்ட அந்த உபபிரிவுகளை எல்லாம் இல்லாமல் செய்து இடைக்கிடையே ஓட்ட போடுகின்ற அளவுக்கான நிலைமைகள் பல சந்தர்ப்பங்களிலே தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒன்று ரங்க அவர்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டுகளிலே அவர் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தபொழுது ஒரு முயற்சியை எடுத்தார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மூன்றுகளிலே எடுத்திருந்தார் அது முடியாமல் இருந்தது அதற்கு பிறகு நான் நினைக்கிறேன் சந்திரிகாவினுடைய காலத்தில் ஜேவிபி அவர்களோடு சேர்ந்து பரிபாச அரசாங்கம் என்ற அடிப்படையில் சில துளைகள் அங்கே போடப்பட்டன ஆனால் அதன் பின்பு பதினெட்டாவது திருத்தத்திலே அந்த துளைகளும் வேறு மாதிரியாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஜனாதிபதியால் கொண்டு வரப்பட்டது ஆனால் அந்த துளைவுகள் ஒரு பெரும் இடையூறாக இல்லாதிருந்தாலும் கூட இந்த ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களுடைய வாய்ப்பை வைத்து கொண்டு ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் ஒரு நாற்பத்தி நாலு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை மாத்திரம் வைத்து கொண்டு அவர் நாங்களும் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற அந்த வேலை அதாவது நீங்கள் நாங்கள் எல்லாம் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற வேலை மீண்டும் அந்த அந்த விடயத்துக்கு அவர் வருகிறார் அதாவது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட மொத்தமான அந்த சக்கரத்தில் எவ்வளத்தையாவது ஓட்ட போட்டு அதை ஸ்தம்பிக்க வைக்கிறது ஆனால் உண்மையாக ரங்கா நாங்கள் செய்வதாக இருந்தால் அந்த முறையை மாற்றுவதற்கு நாங்கள் மக்களிடம் சர்வ சர்வ வாக்குரிமைக்கு போய் நாங்கள் அதை எடுத்து இன்று நாட்டிலே இருக்கின்ற தமிழர்கள் முஸ்லீம்கள் சிங்கள மக்கள் அவர்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் நீங்கக்கூடிய வாராகவும் எதிர்காலத்தில் பிரச்சனைகள் இல்லாத வாராகவுமான ஒரு யாப் உருவாக்கப்பட வேணும் அதில் தான் நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக எப்பொழுதும் இருந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் இடைக்கிடையே ஓட்ட போட வருகின்ற ஒரு நிலைமையால் தான் இது ஏற்பட்டிருக்கிறது உண்மையிலே பாருங்கள் பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டத்தை அவர் கொண்டு வருகின்ற பொழுது அதில் என்னை பொறுத்தவரையில் அவருடைய தலைக்குள் இருந்த மிக முக்கியமான விஷயம் தனக்கு எதிராக சவாலாக யார் யாரெல்லாம் ஜனாதிபதி தேர்தல் கேட்பதற்கு இருப்பார்களோ அவர்களையெல்லாம் ஏதாவது ஒரு அடிப்படையில் இல்லாத ஒழிப்பது மாத்திரம்தான் அவருடைய தலையில் இருந்ததை தவிர என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறையினுடைய அதிகாரத்தை குறைப்பது போன்று அங்கு இருக்கவில்லை நீங்களும் நானும் தான் இருந்திருக்கிறோம் ஏனென்றால் அதற்கு சாக்கி நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்றம் தொடர்பாக ஜனாதிபதியிடம் இருக்கின்ற அதிகாரங்கள் தொடர்பில் நமது கன்ஸ்டியூஷனில் அதாவது நமது அரசியல் அரசியல் அமைப்பில் எழுபதாவது சரத்தில் தான் அது குறிப்பிடப்படுகிறது அந்த எழுபதாவது சரத்தில் ஒரு ஜனாதிபதி ஒருவர் பாராளுமன்றம் தேர்தல் நடந்து ஒரு வருடத்துக்கு பின்பு அவர் கலைக்கலாம் அல்லது அந்த மூணில் ரெண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் கேட்டும் கலைக்கலாம் என்றது இந்த ஜனாதிபதியினுடைய அந்த சிஸ்டத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த பாராளுமன்றம் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விடயம் அது ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் அதற்காகத்தான் அந்த ஒரு வருடத்தை அங்கே பூத்தி இருக்கிறார்களே தவிர அதற்கு மாற்றமாக நாலரை வருடத்துக்கு பின்பு என்று போடுவது அந்த உண்மையான ஜனாதிபதி முறையை அடிப்படையாக கொண்ட நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறை அடிப்படையாக கொண்ட அந்த நிர்வாகத்திற்கு ஒரு இடைஞ்சல் செய்வதாகவே எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அது ஒரு இடைஞ்சல் செய்வது என்று என்பதை விடவும் ஒரு பொடி வைக்கப்பட்டது அந்த எழுவதிலே இருந்தாலும் எழுபது மூன்று என்கின்ற அதிகாரம் நீங்களும் பாராளுமன்றத்தில் எழுதீர்கள் அந்த அதிகாரம் எழுபது மூன்று என்பது பாராளுமன்றத்தை ஒத்தி வைக்கின்ற நிலையில் அந்த ஜனாதிபதியானவர் பாராளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கான உறுத்துகள் அதற்குரிய அதிகாரங்கள் எல்லாம் அங்கே அப்படியே இருக்கிறது ரணில் அவர்கள் மாத்துகின்ற பொழுது ஆகவே அந்த எழுபது ஒன்றில் நாலரை வருடத்திற்கு பிறகுதான் கலைக்கலாம் என்கின்றது அப்படியே இருக்க எழுபது மூன்றில் அவர் ஒத்தி வைக்கின்ற வேலை எப்பொழுதும் கிடைக்கலாம் என்கிறது திருத்தப்படாமல் அப்படி இருக்கிறது அது ஒரு புறம் நன்றாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக முப்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் என்பது ஜனாதிபதிக்கு வழக்கமாக எழுத்துல கன்ஸ்டியூஷன்ல அல்லது வளமை சட்டத்தில் 
ஏதாவது வழியில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதிகாரங்களுக்கு மேலதிகமாக மேலதிகமாக என்கின்ற இடத்தில் பாராளுமன்றத்தை கூட்டுதல் இடைநிறுத்துதல் கலைத்தல் என்கின்ற அதிகாரமும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களாலேயே கொண்டு வரப்பட்டது ஏனென்றால் அந்த அதிகாரம் இருப்பதனை தெரிந்து கொண்டதனால் தான் நாங்கள் எல்லாம் அன்று பாராளுமன்றத்திலே வாக்களித்தோம் ஏனென்றால் இந்த நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறையை இடைக்கிடைய ஓட்டை போடுகின்ற விடயம் நாட்டிற்கு நல்லதல்ல என்ற அடிப்படையில் மிக கவனமாக அவதானித்து கொண்டிருக்கையில் தான் இந்த இவ்வாறான அதிகாரங்கள் உட்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே ஜனாதிபதியினுடைய அதிகாரங்கள் குறைக்கப்படவில்லை மேலும் அது உறுதிப்படுத்தப்படுத்தியிருக்கிறது என்கின்ற அடிப்படையில் தான் நான் கை வைத்தினேன் அதே போன்று தான் அங்கிருக்கின்ற நான் நினைக்கிறேன் இருநூத்தி இருபத்தி மூணு பேர் அந்த பாலிமில் இருந்தார்கள் கை வைத்தனர் அந்த இருபத்தி இருநூத்தி இருநூத்தி இருபத்தி மூணு பேரில் பலரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களுக்காக கையை உயர்த்திருந்தாலும் நானும் என்னை போன்றவர்களும் கலந்துரையாடிய பின்னர் உண்மையிலேயே இதற்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வாக்களித்தோம் இப்பொழுது பாருங்கள் முப்பத்தி மூணிலும் எழுபதிலும் இந்த பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டத்திலேயே ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களே கொண்டு வந்து இந்த அதிகாரங்களை தந்துவிட்டு அவரே அதுக்கு எதிராக இந்த நீதிமன்றம் சென்றிருப்பது என்பது இது ஒரு ஒரு வேடிக்கை விஷயமாக நான் பார்க்கிறேன் உண்மையிலே நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் நீதிமன்றத்திலே இருக்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பில் நாங்கள் பேசலும் ஆகாது இருந்தாலும் கூட இந்த ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் நீங்க இதுல சொன்னதுல ஒரு விடயம் நாங்க தொலைபேசி அழைப்பை தொடர்ந்து இந்த அழைப்பு உண்டாக தொடர்புகளை ஏற்படுத்தலாம் பலர் ஃபேஸ்புக் ஊடாகவும் சில தொலைபேசி அழைப்புகளை அழைத்துக்க நாங்கள் உண்மையில் முக்கியமான விடயம் ஒன்றை இவர் கூறினார் அதாவது அவர்கள் கூறினார் அதாவது ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே அதாவது ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் எப்பொழுதும் ஜனாதிபதி முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று கூறினாலும் மறுபக்கத்தில் அவர் பின்கதவால் தன்னும் தான் ஜனாதிபதியாக வேண்டும் அந்த நேரம் தன்னிடம் அதிகாரங்கள் இருக்க வேண்டும் அந்த அதிகாரத்தின் ஊடாக நான் ஆள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த முப்பத்தி மூன்று உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் அத்தாவுள்ள அவர்கள் கூறிய ஒரு கருத்து ஒன்று அதாவது தனக்கு எதிராக யார் யார் போட்டி போடுவார்கள் அவர்களை அவர் முடக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் அவர் வைத்திருந்த கருத்தில் ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் ஜனாதிபதியின் காலம் முடிகிறது இருபதாம் ஆண்டு இருபத் இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஆனால் நாலரை வருடம் எப்போ முடிகிறது என்றால் இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி அதாவது என்றால் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த பாராளுமன்றத்திலே மைத்திரிபால சிறிசேன ஜனாதிபதி ஒழிய அவருக்கு சார்பாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லை அவருடன் சார்பாக இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் தேர்தலிலே தோல்வியுற்று தேசிய பட்டியல் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் தான் அவரின் பின்னால் இருக்கிறார்கள் ஆனால் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் எல்லாம் மஹிந்த ராஜபக்சவின் பக்கம் இருக்கிறார்கள் எனவே மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்சவன் இருக்கின்ற பொழுது தேர்தலில் தோல்வி விட்டு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள் மைத்ரிபாலம் இருக்கின்ற பொழுது ஜனாதிபதி தேர்தலில் போகிறதுக்கு முன்பு மைத்ரிபால சிறிசேன் அவருக்கு தனது ஆதரவாளர்களை மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களை தெரிவு செய்தால் தான் அவர் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு போக முடியும் அதற்காகத்தான் அவர்கள் இந்த நாலரை வருடத்தின் பின்பு பார்லமெண்டம் கலைக்கும் என்று வைக்கின்ற பொழுது மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் வீட்டு போவதற்கான காலம் இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரியோடு வந்து விடுகிறது இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அவர் பார்லமெண்டத்தை கலைக்க முடியும் என்ன ஜனாதிபதி காலம் முடிந்து விட்டது எனவே அவர் அந்த விடயத்தில் இவர் கவனமாக இருந்தார் என்ற கருத்தினை அவர் முன்வைத்திருந்தார் அதை நீங்கள் இந்த பத்தொன்பதாம் திருத்த சட்டத்தை உன்னிப்பாக கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த விடயம் அதில் தெளிவாக வருகிறது அதாவது ரெண்டு விடயம் இருக்கிறது ஒன்று தனக்கு எதிரான தெளிவாக வர இருக்கிற நாம் முன்பு சொன்னது போன்று வேட்பாளர்களை அவர்களுக்கு ஆப்பு வைப்பது இரண்டாவது இப்பொழுது கிடைத்த அந்த சந்தர்ப்பம் நாற்பத்தைந்து பேரும் ஏனைய நூத்தி ஐம்பது பேருக்கு மேற்பட்டவர்களும் சேர்ந்து இருநூத்தி இருபத்தி மூன்று பேரே கையை உயர்த்துகின்ற அளவுக்கு நமக்கு பெரும்பான்மை இருப்பதனால் நிச்சயமாக நாங்கள் அடுத்த ஜனாதிபதியாக வரலாம் என்கின்ற அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையிலும் தான் நான் சொன்னேன் எழுபதிலே பொடி வைத்து முப்பத்தி மூணில் அதிகாரங்களை கூட்டி எழுபது மூணிலே இருக்கின்றவற்றையும் திருத்தாமல் ஒரு நடனம் ஆடப்பட்டிருக்கிறது அந்த நடனத்தின் உச்சம்தான் இந்த நீதிமன்றம் சென்றது உதாரணமாக அப்படி போனது ஒரு புறம் இருந்தாலும் இவருடைய நான் சொன்ன இந்த அரசியல் நடவடிக்கைகள் அன்று இருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி மூன்றுக்கு முன்பு இருந்தே அவர் இதனை கொண்டு வந்ததன் விளைவுதான் நாடு இன்று போயிருக்கின்ற நிலைமை உதாரணமாக யாரும் அறியாமல் நமது அரசியல் யாப்பினுடைய தெளிவின்மை அல்லது தெளிவில்லாமல் விளங்கி கொண்டமையின் அடிப்படையில் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஒரு சாரார் அங்கு 
கொண்டு போய் காத்திருக்கிறார்கள் அதிலும் குறிப்பாக நீதிமன்றத்தை நீதிமன்றத்துக்குள் அவர்களுடைய கட்சிக்காரர்களும் குண்டர்களுமாக நிறைத்து அந்த நீதிமன்றம் அங்கே நான் நினைக்கிறேன் அது நீதித்துறைக்கும் ஒரு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது ஒரு புறம் அடுத்த புறத்திலே இந்த நாடு உலகம் முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கத்தக்கதாக பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே போல் நமது பாராளுமன்றம் வந்து ஒரு ஜோக் பண்ணுற ஒரு 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 விளையாடுகின்ற பகடி பண்ணுகின்ற ஒரு இடமாகவும் ஒரு கொலைக்களமாகவும் போன்று உருவாக்கப்பட்டிருப்பது இந்த ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களின் இந்த தொடர்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளினால் தான் கூடவே இன்று நமது நாட்டினுடைய பொருளாதாரமும் விழுந்திருக்கிறது ஆகவே குறிப்பாக சொன்னால் என்னை பொறுத்தவரையில் இதற்கான காரணம் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களும் அவர்களுக்கு கூட வழக்கமாக இருக்கிற அந்த சிறு கட்சிகள் சிலர் இருக்கிறார்கள் நாட்டு பற்று நாட்டு மக்களினுடைய நலன்கள் என்பவற்றுக்கெல்லாம் அப்பால் தங்களுடைய நலங்களையும் அல்லது தங்களுடைய பின்னால் இருக்கின்றவர்களுடைய நலங்களையும் மாத்திரம்தான் பார்க்கின்றவர்கள் தான் இந்த நிலைமையை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் இந்த இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இப்பொழுது பேசப்படுகின்ற விஷயம் அதாவது நமது நாட்டிலே பிரச்சனை இருக்கிறது நமது நாட்டிலே இருந்தது தமிழர்களுக்கு உரிமை கிடைக்கவில்லை அல்லது முஸ்லீம்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அல்லது சிங்கள மக்கள் முறையாக வாழவில்லை அல்லது இனங்களுக்கு இடையில் அச்சங்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட நமது மூத்த அரசியல் தலைமைகள் அன்று செல்வநாயகம் போன்ற தலைமைகள் நிதானமாக மக்களை வழிப்படுத்தி ஒரு முறையாக எப்படியாவது இந்த நாடு நமது முஸ்லீமோ தமிழரோ சிங்களர்களாக இருந்தாலும் இந்த நாடு நமது இதற்குள் நம் சமூகம் வாழ வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் அரசியல் தீர்வுகளுக்காக முனைந்தாலும் கூட சில சில வெளிநாட்டு அரசியல் பின்னணிகள் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளினுடைய இந்த பின்னணிகள் நமக்கு இயற்கையாகவே நமது நாட்டுக்குள் போராட வேண்டிய அதிகாரங்களுக்காக அல்லது தங்களுடைய இறைமைக்காக போராடி வேண்டி இருந்த அந்த காலங்களை அவர்களுக்கு வாசியாக பாவித்து எப்பொழுதுமே அதற்காக இயங்கக்கூடியவர்களையே இந்த நாட்டுக்கு தலைமை தாங்க வைத்து அவர்களுக்கு ஏற்றவாறு நமது அரசியல் யாப்புகளை மாற்றுவதிலேயே குறியாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கவும் ஒத்துழைப்பாக இருந்திருக்கிறார் ஆகவே தான் என்னை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் நம்மளை நம்மை பொறுத்தவரையில் இந்த நாட்டிற்கு ஒரு கன்ஸ்டியூஷன் ஒரு அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அது இந்த நாட்டு மக்களினுடைய அபிலாசைகள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கிடையிலே இருக்கின்ற சந்தேகங்கள் அருந்ததாக நமது நாட்டின் மக்களாலேயே நமது மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்தவர்களாலேயே அந்த யாப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய மிக தெளிவான விடயம் அது உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பு இருக்கின்ற ஜனாதிபதி நிறைவேற்று ஜனாதிபதி முறைமையை உடைக்க நினைப்பது இவ்வாறான ஆபத்துகளை கொண்டு வரும் என்று எண்ணியதுதான் அதற்கான காரணம் தொலைபேசி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் இன்னொரு தொலைபேசி அழைப்பு ஒன்றும் இருக்கிறது ஹலோ வணக்கம் ஹலோ டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது ஆ என்ன சொன்னால் அவருடைய கேள்வி எனக்கு சில கேள்விகள் தெ தெளிவாக இல்லை என்ன கேட்டார் என்றால் நான் நடைக்கிற இந்த சமயத்துக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் ஏதோ கேட்கிறார் போல தெரிகிறது ஆனால் 
உண்மையிலேயே இந்த கேள்வி என்ன செய்திருக்கிறார் என்று கேட்டால் இதற்கு ஒரு தனி மின்னல் நடத்த வேண்டும் என்பதே அதற்கு விடையாக நான் அவருக்கு சொல்கிறேன் என்றால் இந்த பொன்னான நேரத்தில் சப்ஜெக்ட் இந்த நிலைமை வேறதை பற்றி நாங்கள் கதைக்க வேண்டி வரும் அதாவது கதைக்க வேண்டி வரும் மட்டும் இல்லை அதற்காகத்தான் இன்று கூட நாங்கள் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உதாரணமாக நாடு தனக்கு ஒரு அரசியல் யாப்பும் நாட்டுக்கு விடுதலை வேண்டி ஜன அதாவது ஒவ்வொரு சமூகமும் தங்களுக்காக இந்த நாட்டில் உலகம் அழிகின்ற வரைக்கும் எவ்வாறு வாழ்வது என்று மக்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே இந்த நாட்டை பற்றியோ நாட்டு மக்களுடைய அபிலாசைகளை பற்றியோ அவர்களுக்கு அவர்கள் வாழ்வதற்கான முறையான கன்சுனிசை பற்றியோ யோசிக்காமல் இந்த வெளிநாடுகளினுடைய மேற்கத்திய நாடுகளினுடைய இந்த அவர்களுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடியவாறு இங்கு அரசியல் அமைப்பு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இதை பற்றி பேசுவதும் நிறுத்துவதும் முஸ்லீம் என்ற ஒருவர் என்ற மார்க்காக மாத்திரமல்ல மொத்தமாக இந்த நாட்டினுடைய பிரிஜைகள் அதனை நிறுத்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் அதே போன்றுதான் அரசியல் தொடர்பாக எடுக்க வேண்டிய கர்மங்கள் அல்லது தொடர வேண்டிய கர்மங்கள் தொடர்பாக என்னுடைய அரசியல் வரலாற்றிலே முக்கியமான காலகட்டங்களில் அத்தனையுமே முறையாக செய்திருக்கிறேன் இது எல்லாவற்றையும் விடவும் நாட்டு நாடு எஞ்சினால் தான் மக்கள் வாழ முடியும் நாடு எஞ்சினால் தான் எங்களுடைய தமிழர்களோ முஸ்லீம்களோ சிங்களவர்களோ வாழ முடியும் என்ற அடிப்படையில் நாட்டின் விசுவாசத்தோடு அதற்காக இன்றைக்கும் உழைத்து கொண்டிருக்கின்றவன் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த நிலையில் பாருங்கள் அவர் இவர் கேட்டவர் புரிந்திருப்பார் பொதுவாக இந்த நாட்டிற்கு நாட்டிற்கு தேவையானவாறு ஒரு முறைப்படி கன்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வரப்படாமல் உங்களுக்கு எதிரியும் சுமந்திரன் யாருடைய பின்னணியில் இயங்குகிறார்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது உண்மையில் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கூறுகின்ற பொழுது பல முறை நீங்கள் சுமந்திரனை பற்றி பேசுவதை நான் பார்க்கணும் சரியான பாயிண்ட் வந்து ஆனால் அந்த தொலைக்காட்சி வீடியோ எங்களிடம் இருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன் அதை நாங்கள் நிகழ்ச்சி முடிவதற்கு முன்பு நாங்கள் போடலாம் நினைக்கின்றேன் ஓ நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்த வரலாற்று ரீதியாக தமிழர்களுக்காக நமது தலைவர்கள் எவ்வாறு போடினா போராடினார்கள் அப்படி போராடுகின்ற பொழுது அவர்கள் இந்த நாட்டை மற்றவர்களுக்கு அடகு வைத்து போராடவில்லை இந்த நாட்டிலே வாழ வேண்டும் என்றவாறு அப்படி போராடி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஆனால் இந்த நாட்டையே அடகு வைத்தாலும் பரவாயில்லை என்று யாரோ நோர்வைக்காரர்களும் வேறவர்களும் கொண்டு வந்த ஒரு அரசியல் யாப்பினை வைத்து கொண்டு அவர் விளக்கம் அளிப்பென்பது மிகவும் வேதனையை தந்திருந்தது அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு கூட நாட்டிலே நாங்கள் கூறியது மாத்திரமல்ல இன்று பாராளுமன்றத்திற்குள்ளும் இன்று பாராளுமன்றத்திற்குள்ளும் ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பட மற்றவர்களையும் அவர்தான் ஆட்டி வைக்கிறார் என்றளவு காண வீடியோக்கள் எல்லாம் வெளிவந்திருப்பதை கூட அந்த தொலைபேசி அழைப்பையும் நாங்கள் இணைத்துக் கொண்டு அந்த வீடியோக்கு செல்லாமல் இருக்கிறேன் தொலைபேசி ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் நான் புவன்தலால வந்து முரளி பேசுறேன் ஆ உங்க கேள்வி என்ன என்னோட கேள்வி வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு முஸ்லிம் காங்கிரஸ் மலைய மக்கள் வந்து ஒரு தடவை சோமோ வந்திருக்காங்க ஆ எங்களுக்கு வந்து என்னன்னா இந்த ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு சிறுபான்மை தலைவர்கள் தானே நீதிமன்றம் செஞ்சாங்க ஆ அதனால வந்து இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டா ரணில் அதாவது பிரதமர் பின்னுக்கு ரணில் பிரதமர் பின்னுக்கு எண்பது பெரும்பான்மை ஆக்கள் இருக்காங்க அவங்க உசாவிக்கு போகாம அந்த நீதிமன்றம் போகாம சிறுபான்மை தமிழர்கள் அனுப்பியிருக்க அந்த கட்சிகள் அனுப்பியிருக்காரு அது பெரும்பான்மையெல்லாம் ஒன்னு இருந்தா நான் பின் நேரம் நம்மளுக்கு ஒரு சிறுபான்மைகளுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒண்ணு வராது அந்த அரசியல்வாதிகள் செய்யற வேலையில அவசியம் <laughs> මේක වෙලාව නාස්ති කිරීම වෙද ලෝකෙම පෙවුණනේ මේ කොක්කම මේව අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ක්‍රමයේද සමාජයක් මේ විදිහට කරමු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ උම්මයිල් ඉදේ පාර්ක් කරන්න බොලේ නාන් නිගජ පාත වෙන පල මුරයි 
அத்தாவுள்ள அமைச்சர் அவர்கள் இந்த சுமந்திரன் தான் ராணுவ விக்ரமசிங்க இயக்குறார் என்பதை கடந்த ஆறு மாதமாக சொல்லிவிடு இது பக்கம் ஒரு அரசாங்கத்தின் அரசாங்கத்தின் ஒரு பிரதம குருடாக இருந்த கிரியல் அவர்கள் பார்லமெண்டத்தில் எத்தனை வருடம் அனுபவம் பண்ணிக்கிறேன் நாங்கள் ஐகேஎஸ் கட்சியில் இன்று இருக்கின்ற சீனிய ஒரு மினிஸ்டர் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களும் இருக்கின்ற காலகட்டத்திலே சந்திரிகா அம்மையாருடன் பிரதான அம பிரதி அமைச்சராக இருந்தவர் அப்படி இதோட இது நீ கதை பதில் அதாவது இன்றைக்கு தமிழரின் பிரச்சனை தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சனை த முஸ்லீம் மக்களின் பிரச்சனை தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைக்கு அப்பால் ரணில் விக்ரமசின் பிரச்சனையை மகாபாரதத்தில் தேரோட்டி கிருஷ்ணன் நடத்துவது போல் தேர வைத்து நடத்துவது போல் அது ரொம்ப முக்கியமாக நடத்துகின்ற ஒரு சுமந்திரம் இது கீழே இது உணர்கின்ற இந்த தலைவற்ற பிரச்சனை நான் பார்க்கணும் நீ இரண்டு சொல்கிற அளவுக்கு தலைவரும் வாயை பற்றி கொண்டு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு நிலைமை மாறி இருக்கிறது எனவே இன்று சிறுபான்மை இனத்தின் வேந்த அந்த சிறுபான்மை இனத்தை சேர்ந்த அவர் கேட்ட கேள்வியும் உண்மையில் அது பரடம் இருக்கின்ற ஒரு ஆதங்கம் என்றால் இன்று சிறுபான்மை இனத்துக்கு இவ்வளோ காலம் பாராளுமன்றத்தில் நீங்களும் சரி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் சரி அல்லது மலையத்தை சேர்ந்த கட்சிகளும் சரி எல்லாம் சிறுபான்மை இனத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை ஒன்று கூறியது ஆனால் இப்பொழுது சிறுபான்மை இன மக்களுக்கு எதுவித பிரச்சனையும் இல்லை ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு பதவி தான் எங்களுக்கு முக்கியம் என்ற அளவுக்கு தான் இன்று மாறி இருக்குது அது அதான் ஜனம் அப்போ அப்போ அப்படி என்ன இன்னொரு வகையில் தமிழர்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் மலைய மக்களுக்கும் ஜனாயம் கிடைத்து விட்டதா எனவே அவர்கள் ஜனாயத்தின் உச்சத்தில் இருந்து கொண்டு இன்று ஜனாய பாராளுமன்ற ஜனாயத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் பாராளுமன்றத்தில் ஜனாயம் வந்து விட்டதா இன்று இலங்கையில் இருக்கின்ற முஸ்லீம் பெர்சன்டேஜையும் எடுத்து தமிழ் பெர்சன்டேஜையும் எடுத்தால் இந்த பெர்சன்டேஜ் பாராளுமன்றத்தை பிரிந்தப்படுத்துகிறதா இப்படியான பல விதமான ஜனாயங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றையெல்லாம் பேசாமல் இன்று ரணில் விக்ரமசிங் ஜனாயம் தான் சிறுபான்மை ஜனாயம் என்று பேசுவதை ஒரு மேல் மறைமுகமாக மேல் தெளிவாக கேட்டுக்கின்றார் இல்ல உண்மையிலே அவர் கேட்டது பெரிய ஒரு அதனுடைய அந்த கேள்வியில பெரிய ஒரு அடியில பெரிய ஒரு பாரம் இருக்கிறது அதாவது சுமந்திரன் கௌரவ சுமந்திரன் அவர்கள் உண்மையிலே ஒரு நல்ல சட்டத்தரணி அதில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை ஆனால் இந்த ஏதாவது ஒரு பின்புலத்தில் அவர் இயங்குகிறார் அல்லது ஆட்டி வைக்கிறார் என்பது ஒரு ஒரு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயம் அது யாராலும் மறைக்கக்கூடாத ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த 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 விடயத்தில் தமிழ் கட்சிகளும் முஸ்லீம் கட்சிகளும் சேர்ந்து இந்த மை அதாவது ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களோடு நீதிமன்றம் சென்ற விடயம் இருக்கிறதானே அதுவும் நமது நாங்கள் கேட்கின்ற அதிகார பகிர்வு அல்லது புதிய ஒரு யாப்பு என்கிற சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு குந்தகம் விளைவிக்கின்றதாக தான் அமையலாம் பாருங்கள் இவர்கள் ஏதோ செய்வதற்காக அல்லது நாட்டை காட்டி கொடுப்பதற்காக சுமந்திரன் போன்றவர்கள் ரவுஃபக்கின் போன்றவர்கள் இவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்று நமது நாட்டின் பெரும்பான்மை மக்களிடையிலே ஒரு பாரிய சந்தேகம் இப்பொழுது வந்துவிட்டது நாட்டை விடவும் நாட்டினுடைய இறமையை விடவும் இந்த நாடு எப்படி போனாலும் பரவாயில்லை மேற்கத்திய நாடுகளினுடைய அவர்களுடைய தேவைக்குத்தான் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றவாறான ஒரு நிலைமை நாளைக்கு இந்த மக்கள் தமிழ் மக்கள் முஸ்லீம் மக்கள் அல்லது நாட்டுக்கு முறையான ஒரு தீர்வு கட்டுவதற்கான ஒரு விடயத்திற்கு இவர் குந்தகமாக இருக்கிறார் அந்த அவர் கேட்ட கேள்வி அதுதான் உண்மையில் அவர்கள் போயிருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இன்றைக்கு ரங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்கிறேன் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு வருவதாக இருந்தால் இந்த ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களும் இந்த இந்த சிறுபான்மை கட்சி என்று சொல்லுகின்ற இந்த ரோஃபக்கிங் போன்றவர்களும் உயர் நீதிமன்றத்தில் வைத்த வழக்கு இருக்கிறது அதை அவர்கள் விட்ரோ பண்ண வேண்டும் இந்த நாட்டுக்காக இந்த நாட்டின் நலனுக்காக அவர்கள் விட்ரோ பண்ண வேண்டும் ஏன் தெரியுமா நீங்கள் நாம் இப்பொழுது இந்த மின்னலிலே பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது தலைப்பு செய்தியோ ஏதோ சிங்களத்தில் விழுந்தது அதிலே திட்டவட்டமாக மீதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நீங்கள் கூறுகிறார்கள் நீங்கள் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை கொண்டு வர வேண்டாம் நான் அவருக்கு திற மாட்டேன் என்று மாத்திரம் அல்ல ஏற்கனவேயும் கூறியிருந்தார் ஜனாதி அதாவது ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த கதிரையில் பிரதமர் கதிரையில் இருந்தால் நான் என்னுடைய கதிரையில் இருக்க மாட்டேன் என்றளவு அவர் சொல்லுவதற்கு துணிந்திருக்கிறார் என்றால் அதில் பாரதூரமான அர்த்தங்கள் இருக்கும் ஆனால் பாருங்கள் ரணில் விக்ரமசிங்க இப்பொழுது நன்றாக தெரியும் நாம் பிரதமராக முடியாது அப்படி என்றால் நாம் சொல்லுவோமே ஜனாதிபதி அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த கெசட் அதை அவர் விட்ரோ பண்ணுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் விட்ரோ பண்ணுவதன் மூலம் இவரால் ஜனாதி அதாவது பிரைம் மினிஸ்டராக முடியுமா 
ஜனாதிபதி பாராளுமன்றத்தை கிடைத்த கலைக்கு எடுத்த கெசட் நோட்டிபிகேஷனை அவர் விட்ரோ பண்ணுகிறார் என்று நாங்கள் வைத்துக் கொண்டால் மீண்டும் தொடர்ந்து இந்த பாராளுமன்ற காலத்துக்குள் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களால் பிரதமராக முடியுமா முடியாது ஆகவே நீங்கள் வைத்த ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் வைத்த வழக்கை அவர்களே விட்ரோ பண்ணுவதன் மூலம் அவங்க விட்ரோ பண்ணாங்கண்டா மிகவும் இலகுவா இருக்கும் என்னென்றால் பாராளுமன்ற தேர்தல் ஒன்று வந்து மீண்டும் அவர் நினைக்கிறவாறு பிரதமராக வரவும் முடியும் இல்லை இதில் இன்னும் ஒன்று இருக்காது இந்த பார்லமெண்டம் கலைத்தது பிள்ளையண்டு போன இவ்வளோ தமிழ் கட்சிகளும் தமிழ் பேசும் கட்சிகள் அனைத்தும் பிரதமந்திரியாக இருந்த ரணில் விக்ரமசிங்கவை விலக்கியது பிள்ளை என்று தான் கூறுகிறார்கள் ஆனால் அதற்கு நீதிமன்றம் செல்லவில்லை ஏன் அரசியலமைப்பு முரண் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் பார்லமெண்டை கலைத்ததை நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கிறார்கள் இந்த இரட்டை வேடமாக இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு இதில் புரியாத புதிராக இருக்கு என்றால் ஒன்று பார்லமெண்டத்தை கலைத்தது பிள்ளை என்று நீதிமன்றம் போன்ற சட்டத்தரணி ரவுஃபாக்கிம் உட்பட ரிஷாட் பாதின் சுமாந்திரன் போன்ற பல தமிழ் கட்சிகள் ஜெயிப்புடன் இணைந்து கேல உரிமையுடன் இணைந்து போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே அவர்கள் பிரதமந்திரியை நீங்கள் நீக்கியது அப்பாயின்னு போகவில்லை அப்போ அவர்களுக்கே தெரிகிறதா இது கன்ஸ்டியூஷன் உண்டு இது அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டது உண்டு அது என்ன இரண்டாவது தற்பொழுது வந்த மஹிந்த ராஜபக்சருக்கு எதிராக நம்பிக்கையில் பிரேரணையை மூன்று முறை நிறைவேற்றிருக்கிறார்கள் அப்போ அதனூடாக அவர் ஒரு தனி பார்லமெண்ட் உறுப்பினருக்கு நம்பிக்கையில் பிரேரணை வாரதா அங்கேயாவது இல்லை நீங்களும் பார்லமெண்ட் அமைச்சர் இல்லை அப்போ அவரை பிரதமந்திரியாக ஏற்றுக்கொண்ட முடியாது தானே இவை நம்பிக்கையில் பிரேரணை கொண்டாடினம் அப்போ பிரதமந்திரியாக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு நம்பிக்கையில் பிரேரணை கொண்டாடுகின்றால் நீங்கள் எப்படி அவற்றை ரெசிடென்சியில் போய் நீங்கள் வைபோஸாக இருக்கலாம் அப்போ இது ஒரு எல்லாம் டார் கன்ஸ்டியூஷனை முரண்படுறார்கள் அக்கிதேசிய கட்சியா இல்லை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியா என்பது புரியாத புதிராக இருக்குது என்றால் மஹிந்த ராஜபக்சே பிரதமந்திரியாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் எப்படி அந்த நம்பிக்கை இல்லாப்பிரனை பார்லமெண்ட்டில் சமைக்கப்படுது அதுக்கு ஒரு பதிலை தாருங்க அப்படி அவரை பிரதமந்திரி ஆயிட்டுக்கொண்டால் அவருடைய ரெசிடென்சியில் எப்படி ரணில் விக்ரமசிங்க இருப்பது அங்கே கேபினட்டுக்கு அமைச்சுக்கு செல்கிறார்கள் இல்லை ஒரு அமைச்சர்களும் ஆனால் அந்த அமைச்சில் ஜோன்சன் ஃபெர்னாண்டோ இருக்கிறார் ஜோன்சன் ஃபெர்னாண்டோ அமைச்சின் வீட்டில் அங்கே இன்னொரு அமைச்சர் இருக்கிறார் அப்ப இந்தியால லேண்ட் மினிஸ்டர் அமைச்சில இந்தியால இருக்கிறது ஐக்கியசிய கட்சி அமைச்சர் தான் வீட்டில் இருக்கிறார் டூரிசம் மினிஸ்டர் விட்டு அங்க டூரிசம் அப்ப அமைச்சர் யாரோ வீட்டில் இருப்பவர் யாரோ எனவே இது மிகவும் அப்ப இப்ப முப்பது அமைச்சர் இல்ல அறுபது அமைச்சர் என் முப்பது அமைச்சர் காரியாலயத்தில் முப்பது அமைச்சர் வீட்டில் அப்ப இது எல்லாம் இது ஒரு மிகவும் யார் ஜனநாயகத்தை பற்றி பேசுவது யார் ஜனநாயகம் நடக்கிற என்ன பாரு வீடு கூட இல்லையா அதாவது அரச பங்களாக்கள் தான் தங்க வேண்டுமா அல்லது அல்லது மிகவும் ஒரு ஒரு புரியாத புதிராக இருக்கு உண்மையில என்னென்றால் இப்போ காரியாலயங்கள் அப்படியே இருக்க வீடுகளை அவர்கள் சில காலம் மாறாம இருப்பதில் எந்த குறையும் இல்லை என்றால் இயற்கையாக அவர்கள் வீடுகளிலே இருந்தால் அவர்கள் ஒதுங்குவதற்கு சில காலம் கொடுத்தாக வேண்டும் அது அதுவா இல்லை பிரச்சனை ஆனால் ரங்கா கேட்ட மிக முக்கியமான கேள்வி என்ன தெரியுமா ஏன் அதற்கு அவர்கள் போகவில்லை பிரைம் மினிஸ்டர் அதாவது அவரை நிறுத்துகின்ற பொழுது அதாவது என்ன அது வணக்கம் என்ன உங்க கேள்வி ஆனாலும் கடந்த பொதுத் தேர்தலில் நீங்க தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு காரணம் வந்து அதாவது மைந்த அவர் ஆட்சி காலத்துல வந்து சிறுபான்மையின மக்கள் மிச்சம் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதாவது தாக்கப்பட்டாங்க அந்த நேரத்துல வந்து நல்லாட்சிக்கு வந்து ஆஹ் முஸ்லிம் தலைவர்கள் வந்து எல்லா நல்லாட்சி இந்த பக்கம் சாஞ்சாங்க ஆனா நீங்க ஒரு ஆஹ் கட்சி சாயத்துக்காக கட்சிதான் முக்கியம் என்ற அடிப்படையில வந்து மைந்தவரோட இருந்தீங்க அப்ப அதனாலதான் நீங்க வந்து அந்த பொது தேர்தல தோல்வி அடைஞ்சு சமூக வலைதளங்கள் மட்டும் இல்ல பெரும்பாலும் கேள்வி கேள்வி என்ன நீங்க நீங்க அவருக்கான நீங்க உங்களோட கேள்வி என்ன கேள்வி என்ன சொன்னா இதுக்கு அப்புறம் எதிர்காலத்தில் இப்ப வரப்போற சேர்தல் நீங்க போட்டியிட போறதாக தாவ அப்ப அந்த நேரத்துல வந்
ஃபேஸ்புக்லேயும் பல கேள்விகளுக்கு இருக்கேன் நான் கூட தரேன் உண்மையில் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கருத்தை கூற வேண்டும் போஸ்டல் ஓட்டும் முடிந்த பின்பு தான் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் கட்சி மாறியது என்ற செய்திகளை நீங்கள் மறந்திருப்பீர்கள் நினைக்கின்றேன் அதாவது ஜனாதிபதி யார் நாங்கள் மின்னலில் பல முறை கூறியிருந்தோம் அதை முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியாக இருந்த மஹிந்த ராஜபக்சோடவும் முஸ்லீம் அமைச்சர் கூறியிருந்தார்கள் மக்கள் வாரி விட்டார்கள் நீங்கள் மாறவில்லை என்றால் பார்லமெண்டம் எப்படி செல்லப்போகிறீர்கள் என்ற கேள்விகள் கேட்கப்பட்ட பின்பும் போஸ்டல் ஓட்டும் முடியவிட்டித்தான் மாறியிருந்தார்கள் எனவே உண்மையிலே அந்த கேள்விக்கு வருவோம் அதாவது தன்னுடைய பிரதம அமைச்சர் பதவி நீக்கப்படுகின்ற பொழுது அவர் அவர் கோர்ஸுக்கு போகவில்லை எங்க தெரியுமா இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சம்பவம் இருக்கிறது நான் சொன்னேனே இந்த அரசியல் அமைப்பு பத்தொன்பதாவது திருத்தத்தின் பொழுது அவர் நினைத்திருக்கிறார் அவருக்கு மாத்திரம்தான் சில விடயங்கள் தெரியும் என்று எண்ணியதனால் அவர் அப்படியே இருந்து இருக்கத்தக்கதாக நாலரை வருடத்துக்குள் பாராளுமன்றத்தில் இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் என்று அவர் யோசிக்கல அரசியல் அமைப்புக்குள் தாஞ்சநாதி ஆகினால் சில பயன்படுத்த ஒழிச்சு வச்சிருந்தார் அவர் யாரோ கிண்டி இல்ல இல்ல அவர் மாத்திரமல்ல அவரோடு கூட இருக்கிற நான் நினைக்கிறேன் இந்த அரசியல் அமைப்பு மாற்றங்களிலே சுமந்திரன் போன்றோரும் கூட இருந்தார்கள் எல்லாருடைய மூளையும் அங்கு செலவழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் நாலரை வருடத்தை கடத்தி விட்டால் இந்த பிரச்சனையான நாலரை வருடத்தை கடத்தி விட்டால் அடுத்தது யாரும் கிறிஸ்டியனை பற்றி கேட்கப் போவதில்லை நாம் இப்பொழுது அவர் போட்டிருக்கிறாரே அந்த ஜனாதிபதிக்குரிய அதிகாரங்கள் அந்த அதிகாரங்களுக்கு நாம் என்ன காரணம் சொல்லுகிறோமோ அதை விட பெரும் விதந்துரைகளை சொல்லுவதற்கு அவர் உண்மையிலே இருந்தார் ஆகவே அது தெளிவானது ஒரு ஜனாதிபதியானவர் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் அதிக பெரும்பான்மையை யார் பெற்றிருப்பார் என்று அவர் கருதுகிறாரோ அவரை வேண்டிய நேரத்தில் தீர்மானிப்பதற்கும் அவரோடு கலந்து ஏனைய அமைச்சர்களை தீர்மானிப்பதற்கும் ஆன உறுத்து ஜனாதிபதிக்கு இருந்தது அதற்கு எதிராக அவர் போகவில்லை ஆனாலும் பாராளுமன்றத்தையும் கடைசி துரும்பையும் தான் வைத்த கடைசி துரும்பையும் மைத்ரிபால சிறிசேனா பாவித்து விட்டாரே கடைசியாக ஒரு முறை நீதிமன்றத்திற்கு போய் பார்ப்போம் அதாவது கிடைக்காவிட்டால் ஒரு ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருப்போம் கடைசியில் என்ன செய்வோம் என்றால் இருந்தாலும் உண்டு இல்லாவிட்டாலும் உண்டு வழக்குக்கு போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறது கடைசியாக அப்படித்தான் அவர் போயிருக்கிறார் ஆனால் அப்படி அவர் போயிருக்கு அந்த போயிருக்கு இருக்கிறது என்பது அதாவது நீதிமன்றத்துக்கும் ஒரு ஒரு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன் இவர்களை அதனை உருவாக்கியவர்கள் இந்த சட்டங்களை திருத்தங்களை அவர்களை உருவாக்கி சபாநாயகர் கையொப்பம் வைத்து அது சட்ட சட்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது ஒரு நாட்டினுடைய பிரதம அமைச்சர் அல்லது ஜனாதிபதி அல்லது அமைச்சர்கள் அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சத்திய பிரமாணம் எடுக்கின்ற பொழுது நமது அரசியல் அமைப்பின் சட்ட விதிகளை பேணி பாதுகாப்பேன் அரசியல் அமைப்பு சட்ட விதியில் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கின்ற அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு கொடுத்திருக்கிறது புரோக் பண்ணுகின்ற நேரம் கலைப்பதற்கும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் முன்ன சொன்னதை போன்று ஆகவே அதனை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டிய ஒருவர் அதற்கு எதிராக போறார் வேறு அடிப்படையில் அடிப்படை மனித உரிமை மீறல்களில் அடிப்படையில் போறாங்க அடிப்படை மனித உரிமை மீறல் ஆர மாறிருக்குது என்ன மீறிருக்குது அதாவது ஒரு மக்களினுடைய இறமையின் அடிப்படை அடித்தளமே வாக்குரிமை தான் அதே வாக்குரிமையை மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக ஜனாதிபதி நிறுத்தி இருக்கிறார் ஆகவே எங்கு அங்கு மாறி இருக்கிறது எது எந்த மக்களினுடைய அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த விடயம் ஒரு கேலி கூத்தாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கேலி கூத்தாக அவர்களே உருவாக்கி அவர்களே நீதிமன்றம் சொல்வது அவர்களே முடியடித்து கையெழுத்தி சுமந்திரன் போன்றோர் இந்த ரவுஃப் ஹக்கீம் அவர்கள் போன்றோர் அல்லது ரிஷாட் பதுருதனை போன்றோர் ஜேவிபி போன்றோர் அந்த பாராளுமன்றத்தில் எப்படி நின்று கொண்டு வாக்களியுங்கள் வாக்களியுங்கள் அப்படி இப்படி என்று செய்தார்கள் அந்த வேலைகளில் பாருங்கள் ரங்கா யூபிஎஃபில் நாங்கள் நூற்றி அறுபது நான் முதலில் சொன்னேன் அறுபது மெம்பர்ஸ் இருந்தோம் அவங்க கை வைத்தா மட்டும் தான் நடந்திருக்குமா அப்போ அந்த நூற்றி அறுபது பேரும் கை வைத்துறங்கிற விஷயம் இவங்க ரணில் நினைச்ச மாதிரி கை வைத்துவோமா ஆகவே தான் நாங்கள் கை வைத்தே சட்டமும் ஆக்கப்பட்டிருக்குது 
நீங்கள் அதை கேள்விக்குறியாக்கி நாட்டை இன்று ஸ்தம்பி நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவேதான் அவர்கள் இந்த பிட்டிஷனை வித்ரோ பண்ணணும் அதன் மூலம்தான் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நிலவு நடக்கும் அவரும் பிரதமராக ஆனாலும் ஆனால் ஆனால் இதில் ஒரு இடவிரிக்குது இன்று என்னை பொறுத்தவரையில் ரங்கா கழுத்து போற விடயங்களாக இப்பொழுது பார்க்கப்படுகிறது சில இடங்களிலே ஏன் பயிரங்கமாக இப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்களே இந்த என்ன ஒரு ஒருவர் கேட்டிருந்தார் எங்கே இருந்து மைந்தினுடைய கதை நீங்கள் மாறவில்லை என்ற கதையெல்லாம் உண்மையில் பாருங்கள் ஒரு ஜனாதிபதியை இல்லாமல் செய்து இன்னொரு ஜனாதிபதியை கொண்டு வருவதன் மூலம் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை முன்னுக்கு கொண்டு வருவதுதான் அந்த தேர்தலினுடைய அடிப்படையாக இருந்தது இதற்றை அறிந்து நான் அப்பொழுதே முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு நிறைய சொன்னேன் இந்த அழுத்கமை கலவரங்கள் போன்ற விடயங்கள் வேண்டுமென்றே ஒரு தேவைக்காக அரசியல் தேவைக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று தான் நான் சொன்னேன் ஆகவே இதனை தெரிந்து கொண்டு ஒரு அரசியல்வாதியாக நான் திரும்புற பக்கமெல்லாம் ஓடுகின்ற குப்பாடிகள் போல் நான் கட்சி மாற முடியாது ஆகவே நாட்டின் முக்கியம் இன்று மக்கள் விளங்காமல் இருந்தாலும் நாளை விளங்குவார்கள் நாங்கள் தீர்மானத்தை நேர்மையாக எடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எடுத்திருந்தோம் அது இன்று ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய ஊடகங்களில் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் அதாவது போலீஸ் திணைக்களத்துக்குள்ளேயே இவ்வாறான கோயில்களை உடைப்பதற்கு அல்லது பன்சலைகளை உடைத்து முஸ்லீம்களின் மீது போடுவதற்கு அல்லது வேண்டுமென்றே சில கிரியைகளை உருவாக்குவதற்கு ஒவ்வொரு டீம் ஒவ்வொரு கண்டாயம் இருத்து வைத்து கழிக்கிறார்கள் எமது வீடு போலீஸ்காரராக உடைக்கப்பட்ட சதாசுமர்களை இந்த விடயங்களை நீங்கள் எந்த வகையில் பார்க்கின்ற மலைய கட்சிகள் கூட என்று நான் பார்த்தேன் உண்மையில் அதுவும் அது நிலையத்தில் இருக்கிறத நினைக்கின்ற உண்மையில் என்று விஜயமணி சொய்சா அவர்களை கூட திகாம்பர கட்டி தவளி நீங்கள் எங்கள் பக்கம் பெற வேண்டும் என்று கேட்கின்ற நிலைமையில் இன்று சிங்கள உறுப்பினர்களை விட தமிழ் உறுப்பினர்களை முஸ்லீம் உறுப்பினர்கள் தான் தீவிரமாக இந்த வேலையிலே ஈடுபடுகிறார் ஆனால் மலேகம் இன்று சம்பளத்தை பற்றி பேசுகிறது ஆனால் சம்பள பிரச்சனையை விட பிரதமந்திரியின் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இதை எந்த வகையில் பார்க்கிறது தொழிற்சங்கத்திலே பிரதான தொழிற்சங்கத்திலே ஒரு உபதலவராக இருந்த நீங்கள் தொழிற்சங்க வாதியாக அரசியலுக்கு வந்த நீங்கள் அந்த வகையிலே ஒரு பரம்பரை அரசியல் இல்லாமல் வந்த என்ற வகையிலே எந்த வகையில் பார்க்குறீர்கள் உண்மையில் ரங்கா திரு அத்தாவுள்ள அவர்கள் கௌரவ் சொன்னது போல இது சிறுபான்மை மக்களை வைத்து ஒரு நாடகம் மாற்றுகின்றார்கள் பெரும்பான்மை இனத்தை சேர்ந்த பிரதமர் அவர்கள் சிறுபான்மை பெரும்பான்மை மக்களை விட சிறுபான்மை மக்களை தூண்டிவிட்டு இந்த நாட்டு மட்டுமல்ல சர்வதிய சர்வதேச ரீதியில் ஒரு நன்மையை பெறுவதற்காக இவர்களை நாடகமாட வைக்கின்றார் இதை தெரிந்து கொண்டு இவர்கள் இந்த நாடகத்திலே அரங்கேற்றுகின்றார்கள் என்றால் நமக்கு மிகவும் கவலையாக இருக்கின்றது என்னவென்றால் உண்மையை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த இவர் சொன்னது போல இந்த நாட்டினுடைய யாப்பு யாப்பிலே விவரமாக கூறுகின்றது ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாத்திரமல்ல எல்லா உறுப்பினர்களும் அவர்கள் சத்தியம் பண்ணும் பொழுது அந்த யாப்புக்கு அடிபணிந்து நான் சத்தியம் விடுகிறேன் என்று கூறுகின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இன்று பாராளுமன்றத்திலே நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் ஒன்று சேர்த்து கைகோத்து நல்லாட்சியை உருவாக்கினார்கள் இந்த நல்லாட்சிக்கு எல்லா சிறுபான்மை மக்களும் சென்று ஆதரவு தந்தார்கள் இந்த மூணரட வருடத்தில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு கிடைத்த நன்மைகள் எது இவர்கள் என்று சொல்கின்ற வழி இந்த பாரா பிரதமரை பாதுகாப்பது மாத்திரமா சிறுபான்மை மக்களுக்கு கிடைத்த நன்மைகளை இவர்கள் கூறி அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் நமக்கு நாற்பத்தெட்டிலே இந்த நாடு சுதந்திரம் கிடைத்திலிருந்து ஜனநாயகம் எந்திருந்தால் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்திருக்கும் இந்த நாட்டில் ஜனநாயகம் இல்லாததுனால தான் வடகிழக்கு பிரச்சனை தமிழர்களுடைய பிரச்சனை முஸ்லீம்களுடைய பிரச்சனை எல்லா நூறெழியால கடைகள் எறிந்த எண்பத்தி மூணு எத்தனை எறிஞ்சது அவர்கள் <laughs> 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 ஐக்கிய தேசிய கட்சி இந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கு செய்த ஒவ்வொன்றையும் எடுத்துக்கொண்டால் 
ஆரம்பத்திலிருந்து இன்று நீங்கள் இந்த தொழிலாளர்களை பற்றி பேசினீர்கள் இந்திய வம்சாவளுடைய பிரஜா உண்மையை பறித்தது யார் யார் பறித்தது ஜனநாயகம் இருந்தால் பறித்தார்கள் அதற்கு பிறகு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் நீங்கள் சம்பளத்தை சொன்னதுனால் நான் கூறுகின்றேன் தலவாக்களையில் வைத்து பிரதமர் அவர்கள் அன்று போட்டியிடுகின்ற நேரம் ஆயிரம் ரூபா தொழிலாளிக்கு தரு பெற்று தருவேன் என்று கூறினார் யார் பிரதமர் சொல்லுங்கண்டா இப்போ அவங்கள பொறுத்த மாட்டேன் ரெண்டு பிரதமர் சரியா யார் பிரதமர் முன்னாள் பிரதமர் திரு ரணில் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங் அவர் கூறினார் ஆயிரம் ரூபா பெற்றுத் தருவேன் என்று இந்த மூணரை வருடத்தில் பாராளுமன்றத்தில் அதை பற்றி பேசியிருக்கின்றார்களா இப்போ இதிலிருந்து என்ன புரிகின்றது என்றால் இப்பொழுது சில ப மத்திரிகைகளை நான் பார்த்தேன் ஒரு கேள்விக்குறியாக பிரத நிதியமைச்சர் அவர்கள் பிரதமர் இப்பொழுது வந்த திரு மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் தொழிலாளிக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்க வேண்டும் என்று வந்தவுடனே பேசினார் என்று ஒரு கேள்விக்குறியாக போட்டிருந்தார்கள் உண்மையிலே அவர் நிதியமைச்சர் என்ற ரீதியிலே அவர்கள் கேட்கின்ற சம்பளம் ஆயிரம் ரூபா பொருத்தமானது சாதாரணமானது கொடுக்கலாம் என்று கூறினார் அதில் எந்தவித தவறும் இல்லை இது கூட கடந்த இருந்த பிரதமர் அங்கு தலவாக்களிலே தேர்தல் பிரசாரத்திலே கூறியதை இங்கு நிறைவேற்றினாரா இதுவரைக்கும் பேசினாரா தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு திரு ரங்கா அவர்களே இந்த தோட்ட கம்பெனிகள் இருபத்தி ரெண்டு கம்பெனிக்கு கொடுத்தவர் யார் திரு ரணில் விக்ரமசிங்க ஆட்சி காலத்திலே அதை தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு திரு சந்திரிகா குமாரத்துங்க அவர்கள் அந்த நீண்ட குத்தகையை கூட்டிக் கொடுத்தார் ஐந்து வருடத்திலே அவர்களுக்கு நடத்த முடியாது சில ஐம்பது வருடம் முப்பத்தி மூணு வருடம் என்று கூட்டி கொடுத்தது திரு சந்திரிகா அவர்கள் ஆனால் அந்த நேரத்திலே தோட்டத்தை கைமாறி செய்தது திரு ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் அந்த கம்பெனிக்காரர்களை அழைத்து பிரதமராக இருக்கிற நேரம் இந்த தொழிலாளர்களுடைய நியாயமான வேண்டும் அவர் அடிப்படை சம்பளம் தான் கேட்கின்றார்கள் அவர் அவர்களுடைய ஜனநாயகம் அவருடைய உரிமை போராட்ட உழைப்பதற்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமையை தான் போராட்டமாக கேட்கின்றார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அதிலும் பார்க்க முக்கியம் மலையத்தில் நானும் பிரதம மந்திரி இந்த ஜனநாயகம் அதாவது இன்று வந்து எனக்கு உண்மை தெரிவதில்லை உண்மை நான் தெரிவது வந்து வன்னியிலே காணா போன போராட்டம் அரசியல் கைதியின் விடுதலை அரசியல் தீர்வு இதுக்கெல்லாம் ஜனநாயகம் கிடைத்து விட்டது காண விடுவிப்பு இதுகளுக்கெல்லாம் ஜன இன்று இருக்கிற ஜனநாயகம் என்னோட சுற்றினால் பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்க பதவியிலிருந்து விலக்கி விட்டார்கள் அதுதான் பெரிய ஒரு ஜனநாயக பிரச்சனை அதான் முஸ்லீம் கட்சிகள் எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட அதை நினைக்க ஏற்கனவே கேட்ட ஒரு அன்பர்கள் கேட்டிருந்தார் எல்லா சிறுபான்மை கட்சிகளும் கூட்டு மொத்தமாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த இவ்வளவு கட்சிகளும் இதே மஹிந்த ராஜபக்சவின் அரசாங்கத்தில் கேபினட் மினிஸ்டராக இருந்து போஸ்டல் ஓட் மா முடிந்த பின்பு மாறியவர்கள் மாறியவர்கள் இதே இதே சுமந்திரன் கூட கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அவர்களின் ஏற்பாட்டில் சிறை கைதிகளை கேட்டால் தெரியும் பிரெஞ்சு எம்பசரோ ஜெர்மன் எம்பசரோட வீட்டை வச்சு கோட்டாபே ராஜபக்சவை சந்திச்சுட்டு எல்லா சிறைச்சாலைக்கு சென்று கோட்டாபே ராஜபக்சோட நான் கழிச்சு அவர் என்ற நண்பர் நான் உங்களை எல்லாம் விடுதலை செய்யறதுக்குன்னு பேர்லிஸ்ட் எடுத்தவர் அதையால் தான் இன்று ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனநாயகத்தை பற்றி பெற்ற இவர் கோட்டாபே ராஜபக்சவின் நண்பராக உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எல்லாம் பார்லமெண்ட் இருந்த இடத்தில் நாங்கள் அத்தாவில் நாங்களும் போவில் கிரிக்கெட் அடிப்பதற்கு கிரிக்கெட் அடித்து நாமல் ராஜபக்சன் கட்டி தழுவி பிரண்டு எழுமினு வர அந்த பார்லமெண்ட் கிரவுண்டில் இதே இதே சுமந்திரன் தற்பொழுது அவர் ரணில் விக்ரமசிங்க இதே சுமந்திரன் ஆனால் இன்று இது இன்று தோட்ட தொழிலாளர் சம்பள பிரச்சனை பற்றி எவரும் பேசுவதில்லை சம்பள பேசுகிற முழுக்க வேறொருடைய இந்த ஜன இந்த முறையில் கூட இந்த சம்பள பிரச்சனை இப்பொழுது நீங்கள் நினைக்கின்றேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதமாக தோட்டத்துறையிலே ஒரு நாடகமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது அரங்கேற்றுகின்றார்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் ரங்கா தொழிற்சங்கம் தெரியாதவர்கள் தொழிற்சங்க பிரச்சனையை பேசுகின்றார்கள் அரசியல் தெரியாதவர்கள் இந்த அரசியல்வாதிகளை தங்களுடைய தேவைக்காக பூர்த்தி செய்ய முடியாத ஒரு அரசியல்வாதிகளாக இருக்கின்றார்கள் இதனால தான் இந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கு அவர்களை ஒரு கை கூலிகளாக வைத்து விளையாடுகின்றார்கள் இப்பொழுது இவர்கள் இது நீதிமன்றம் சென்றிருக்கின்றார்கள் கிரியர்களாகவும் ஆஹ் இழுக்கிரியர்களாகவும் பாவிக்கின்றார்கள் அப்ப இந்த பாவிப்புக்கு இவர்கள் இன்று நாடகம் ஆடி மக்களை திசை திருப்புகார்களே தவிர மக்களுக்கு இந்த ஜனநா இந்த முறையிலே என்ன நடக்கும் உண்மையிலே பார்க்க போனால் திரு கௌரவ திரு அத்தாவுல்லா சொன்னது போல இன்று இருக்கின்ற அரசியல் சூழ்நிலையிலே திரு ரங்கா அவர்களே ஒரு தேர்தல் முறையில் தான் உண்மையான மக்களுடைய நிலைமை புரிந்து கொள்ளலாம் யாரு தேவை எந்த நாட்டின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்க வேண்டும் மக்களுக்கு என்ன தேவை இப்பொழுது அந்த அளவுக்கு நீதிமன்றம் சென்று நீதிமன்றத்திலே 
வழக்கினுடைய தீர்ப்பு கொடுக்க இருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்திலே தினந்தோறும் பாராளுமன்றத்திலே சில நாடகங்களை நாம் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இருக்கின்றோம் இந்த நிலையிலே இவர் சொன்னது போல சர்வதேசத்திலே அவர்களும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது மூலமாக பொருளாதாரம் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு இந்த நிலையிலே நியாயமான ஜனாதிபதி நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியை ஒவ்வொரு ஒரு காலத்திலே திரு ஜே ஆர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியாக எழுபத்தெட்டு கொண்டு வந்த உடனே என்ன கூறினார்கள் அந்த நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதிக்கு ஆணை பெண்ணாக்க முடியாது பெண்ணை ஆணாக்க முடியாது மற்ற சகலரும் செய்ய முடியும் ஜனாதிபதிக்கு என்று கூறினார்கள் அந்த அளவிலே இன்று இரண்டு கைகோத்து இருந்த பிரதமரும் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட என்ன ஏற்பட்டதோ என்னோ ஒரு ஜனாதிபதிகள் சரியோ புலி என்பதற்கு அப்பால ஆனால் அவர் நீண்ட காலமாக சொல்லி வந்தார் அதாவது மத்திய வங்கியின் ஊழல் பிரச்சனையில் இவர எனக்கு வேலை செய்ய முடியாது அதன் மீது கேபினட்டிலே நீங்கள் ஒழுங்காக நீதிமன்றத்தை நடத்துவதில்லை என்று அங்காங்கே அவர்களுக்குள்ளே உடன்பாடு என்றால் அவர்கள் உண்மையில் அது நாங்கள் கூறுவோம் சொன்னால் மைத்ரிபாலம் ரணில் விக்ரமசிங்கம் என்று சொன்னால் சர்வதேச நாடுகளால் நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒரு திருமணம் உண்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திருமணம் திருமணம் எனவே அது வந்து உண்மையில் அவர்களால் அவர் பாராளுமன்றத்தில் நீங்கள் இருந்த நீங்கள் நாங்கள் காண்பதில் அவர்கள் ஒன்றாக கதைப்பதிவு அவர்கள் சர்வதேசத்தின் வேண்டுகோளுக்காக இணைந்த கவர்கள் இணைந்த கைகளாக மாறி இணைக்கப்பட்ட கையை இழுத்து ரெயின் பட்டிய கொழுவி மாதிரி கொழுவி விட்டார்கள் அவர்களுடைய தேவைக்காக இது வந்து ரணில் விக்ரம்சிங் அவர்களுக்கு இது முதல் தடவை இல்லையே இரண்டாவது சந்திரிகா மேவார் கூட சந்திரிகா மறையோட இரண்டாயிரத்தி ஒன்னிலே இணைந்து அரசாங்கத்தை நடத்தி நிறைவு செய்ய நேரம் வந்துவிட்டது நாங்கள் முடிந்தால் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்துவோம் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் இதன் மறுபகுதியை அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்க்கலாம் உண்மையில் இதுதான் ஒரு மீண்டும் ஒரு சக்கரம் சுழன்று வந்து ஒரு இடத்தில் நிற்கிறது அதுதான் இன்று மீண்டும் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கின்ற பொழுதும் ஜனாதிபதியிடம் அதிகாரம் இருக்கிறது பிரதம மந்திரியை நியமிப்பதற்கு அதனால் தான் நீதிமன்றம் செல்லவில்லையா இந்த தமிழ் கட்சிகளும் முஸ்லீம் கட்சிகளும் என்ற ஒரு கேள்வி மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க கூறுகின்ற பொழுது ஜனாதிபதிகள் மீண்டும் அதை நிராகரிக்கின்ற பொழுது ஐக்கிய கட்சியில் இன்னொரு தலைவரை ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு செய்வாரா அவர் இல்லை என்கின்ற பொழுது மீண்டும் அது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு செல்கிறது அதாவது பதிலளிக்க டிபேட்டில் போல் தான் ஒரு நாம் பதிலளிக்க கொடுக்கின்றோம் இல்லை அதே போல் இன்று பலர் முகாட்டையிலும் கேட்டிருக்கின்றார்கள் என பல கேள்விகள் எரிவரை காலகட்டங்களில் ஃபேஸ்புக்கில் வருகின்ற கேள்விகளையும் இணைத்துக் கொள்வோம் இந்த ஸ்கிரீனில் போட்டு உண்மையில் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்களின் இக்கட்டான நிலைமையில் குமாரியின் முகமட் என்றவர்கள் கேட்டுக்கிறார் குமாரியின் பிரச்சனை உதவி செய்ய கூறுங்க என்ன உதவி என்று கேட்டுக்கிறார் உண்மையில் அப்பொழுது ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியிலும் ரூபானி தொலைக்காட்சியிலும் மங்கள சமரவர்கள் அமைச்சராக இருந்தார் இப்போ இருக்கிற பினாசம் அவர் அம்மா மங்கள சமரவர் அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுது ரூபான் ஃபேர்டினன்ஸ் என்றவர் வந்து அதன் நிறைவேற்ற அதிகாரியாக இருந்து கொண்டு அவருடைய கையை பிடித்துக் கொண்டு ரவுப் ஹக்கீம் கையை பிடித்துக் கொண்டு பல அரச ஊடகங்கள் அவருக்கு எதிராக பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டு சென்று கொண்டு அந்த இடத்திலே ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் அவருக்கு அரச ஊடகங்களின் உதவி இல்லாதனால் எமது இடம் கெஞ்சி குழம்பியதற்கு அமைய ரவுப் ஹக்கீம் என்ற தனிமனிதனுக்கு அப்பால் அஷ்டப் அவர்களின் வேர்வையில் சிந்தி உருவாக்கப்பட்ட முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைமைத்துவம் அளிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் சேறு பூசப்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் அரச ஊடகங்கள் மிகவும் மூர்க்கத்தனமாக முஸ்லீம் காங்கிரசிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்களுடன் இணைந்து செய்யப்படுகின்ற ஒரு சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு அளிக்கப்பட வேண்டிய கட்சியாக முஸ்லீம் காங்கிரஸை பார்க்கின்ற காரணத்தினால் ஊடக உதவியை ரவுப் ஹக்கீமுக்கு செய்தவர்கள் மாத்திரமல்ல நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த முஸ்லீம் காங்கிரஸ் பிரிந்தவர்கள் ஹோட்டல்களிலே எப்படி அவர்கள் அந்த பெண்ணுடன் உறவாடினார்கள் என்பதனையும் வீடியோவில் போட்டு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம் இன்னும் வேணுமென்றால் இன்னும் வீடியோக்கள் எமது கலையகத்திலே இருக்கும் மீண்டும் ஒரு மின்னணுச்சி உங்களை சந்திப்போம் நன்றி